快快明礼，谢皇上。怎么样，有易欢的消息了吗？易欢的脚受了伤，我派人带着皇上画的画像，在山西进京的必经之路上打听，所有的饭铺、酒楼、旅店、客栈都打听了，终于打听到，易欢一个人女扮男装，拄着拐杖，在往京城的方向赶路。最后一个见过易欢的人，是京城西郊一家面铺的老板，他说他亲眼看到易欢上了一辆牛车，随着牛车往西城门的方向去了。那这么说的话，易欢应该是平安回京啊。可他为什么不回宫呢？我也不知道。按理说，这么远的路都平安回来了，这已经到京城了，应该不会出现什么意外。阵营一连三个晚上在御花园放了孔明灯，易欢要是看见的话，他一定会回来的。这只能说明易欢出事了。会不会是反清联盟的人把他给绑了？不可能，怎么不可能？这反党在朝中一定会有奸细。若是知道了易欢和朕的关系，那难保不会打易欢的主意啊，皇上。臣听说那些反党虽然处处跟朝廷作对，妄图恢复朱明王朝，但是却从来不敢绑架妇孺幼童的勾当。那要不是反党的话，那又会是谁呢？这吴三桂和刘德昭的爪子再长，也不会伸到天子脚底下来啊。再说了，易欢就算脚上有伤，那他也是有一些功夫的。寻常的地痞流氓根本就拿他没办法。他到底落在了谁的手里？微臣也觉得此事有点蹊跷。眼下，只能多安排人，在四处打探了。一定不能大张旗鼓，必须暗中查访，要不然的话，一环就更危险了。微臣明白。哎呀！丫头，嗯，你一只鸭子都快吃完了，人呢？您别急啊。这不还有一个丫头没吃完吗？您放心吧，在丫头吃完之前，她肯定会来的。可是这只鸭子，你吃了两个时辰都没吃完，这分明是在拖延时间。嗯，冤枉啊！我只是刚才吃的太饱太撑了嘛。大人，您放心吧，我这个铜管啊，他没准现在因为宫里有什么事绊住了呢，现在正想机会溜出来呢，对不对？反正您放心吧，他肯定会来。已经等了两个时辰了，那也不怕再等会儿吧，是吧？好，本官就最后再信你一次。要是到了天黑，<笑>龙三还不到，本官可就没有耐心了。会来的，会来的，一定会来的。嗯、龙小弟，朱哥哥，我已经黔驴技穷了。你们要是再不出现，我可就真完了。臭丫头！这天已经黑了，龙三还没有来，这下你还有什么可说的？这不刚吃完一个丫头吗？我估计还有一炷香的时间，龙三肯定就到了。够了，臭丫头，你好大的胆子，连本官也敢戏弄？没有啊，我怎么敢戏弄您呢？我真的有个同伙叫龙三，潜伏在宫中。大人，大人，那个车夫终于招了。根据他的招供，卑职把另几个潜伏在京城的乱党一网打尽。但那个车夫说，这个乘坐他牛车的小丫头，只是顺路打车，不是他的同党。哦，当真？卑职问过另外几个乱党，他们都说这个小丫头不是他们的人。原来你果然在戏弄本官，冤枉啊，大人！明明一开始我就说我不是乱党嘛，您说的呀，要打要杀的，所以我才胡乱招供的。可你一开始也没说实话，而且还敢冒充皇上身边的女官，那不是被吓糊涂了吗？我只好胡乱编瞎话了呗。现在好了，既然事情已经查清楚了，那是不是可以放小女子走了？多谢大人。站住！如果你没有戏弄本官，本官或许还可以放了你。可现在嘛，就算你不是乱党，多半也是江湖骗子。大人，给我带走！明日连同那批乱党一起问斩。
皇上，您不必担心，世叔姑娘吉人自有天相，一定不会有事的。可是朕的眼皮跳个不停，心里也有些发慌。朕总觉得，一皇好像遇到了什么危险。皇上，您这是关心则乱了。皇上，微臣参见皇上。起来吧。怎么样，有消息了吗？京城中有好多人都拾到了孔明灯，上面写着“龙三出会地点”。臣马上带着一欢的画像去第一酒楼打探，终于打听到了臣妹的消息。原来，他被顺天府尹甘国泰误当反党给抓了，现在已经押往刑场要问斩了。真正的乱党就那么几个。哎，我听说啊，朝廷重臣捕获乱党的官员，每抓一个乱党都有人死，喝多了这个官成了。原来如此。朱哥哥，我这辈子最对不起的人就是你了。从小你对我那么好，可我就知道欺负你。这下好了，以后再也没人欺负你了。你都不知道我怎么着就死了。我死了以后，你千万别难过。你找一个嫂子，好好对她。我会在阴间祝福你们的。臭丫头，你嘀嘀咕咕说什么呢？还想耍什么把戏？大人，我真的没耍把戏。我之前真的没骗你。其实我说的那个同党根本不是我的同党，他是我的结拜兄弟龙三。我们俩结拜的时候说好了，虽然不能同年同月同日生。但愿同年同月同日死。可我这都要死了，他连最后一程都不来送我。龙三，我为你受了那么多的苦，我救了你那么多次命，你一次回报都没有。结果我这回京了，还糊里糊涂的把命给弄丢了。而你呢，就知道躲在宫殿里吃香的喝辣的，都不来找我，不来看我。龙三，我诅咒你。以后喝水塞牙，走路摔跤，除非你还清你欠我的所有利息为止。从现在开始，我李一欢跟你断绝结拜关系，以后我们再也不是兄弟了。好了，五十三刻已到，行刑。是你吗？我没在做梦吧？我早就来了。你早就来了。大人，我说的同党就是他。真有同党？没错，这个同党就在你面前，快抓住他呀！来呀，把这几个闹法场的给我绑了。大胆，我看你们谁敢动手！甘国泰，你这条疯狗，你老养昏花了啊！连我索额图都不认识了，索大人，索大人，您怎么来了？我怎么来了？睁开你的狗眼，好好看看，还有谁来了？大人，您这招引蛇出洞，没把蛇引出来，没想到，倒引来个真龙天子。跪下，皇皇上。
位臣民，各位百姓，朕接到密奏说，顺天府尹甘国泰，贪赃枉法，为求加官进爵，竟大肆抓捕良民，冒充反党，滥杀无辜。朕现在就下旨，对所有在押的乱党，全部重新审理，无罪者当场释放；对过往同类案件，也全部重新审查，如系冤案，全部平反。并由朝廷进行抚恤。皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明。今天虽然救下欢美，还有其他几个联盟的兄弟，却又让康熙收获了民心。顺天府尹甘国泰，贪赃枉法，草菅人命，证据俱在。来人啊，摘取他的顶戴花翎。移交刑部审理。这这，皇上饶命啊！微臣知道错了，皇上，皇上，皇上饶命啊！走，微臣知道错了，皇上，皇上饶命啊！臣妹，让朕来。终于找到你了，你终于又活色生香的出现在朕的面前。皇上，你刚才那么任性张扬的把奴婢抱进来，这要让太皇太后看到了，又该说奴婢魅惑皇上，坏了宫里的规矩了。朕顾不了那么多了，你放心，有朕在，谁都伤害不了你。我问你，你那么早到刑场了，为什么那么迟才露面啊？朕既然去了刑场，那当然不能只救你一个人了。朕还要体察一下民情，去看看这个顺天府尹甘国泰到底做了一些什么。但是朕在暗中布置了众多的大力高手，会保护好你和死囚的性命。对了，你居然在刑场上公然诅咒朕，还说要跟朕断绝结拜关系，那还不是你啊！谁让你不敢来救我的？我连着放了三晚的孔明灯，你都没看见吗？朕也连着放了三晚的孔明灯啊，差点就这么错过了。其实我嘴上骂你，说要跟你断绝关系，那也是为了你好啊，因为我怕我真死了，你就会应了那句“同生共死”的誓言了。朕知道，你一向是刀子嘴豆腐心的。就是这个甘国泰太可恶了，你好不容易从刘德昭的手上逃脱，又被这些贪官污吏给抓起来。你放心，朕一定会一个一个的办了他，替你出了这口气。你不过要替我一个人出气，我只希望你可以记得在微服私访的时候，你对我的承诺，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。你放心吧，朕不会忘记的。但是朕现在不想谈国事。你等着，花儿，你看吧，这是我。朕的花公怎么样？嗯，也就比我高那么一点点吧。朕还以为，从此以后。只能在画上见到你了。我也以为，我永远都见不到你了，龙小弟。你干什么呀？我只是你的笔墨诗书，我又不是你的嫔妃。你别口是心非了。你知不知道这些日子朕有多想你啊？朕就不相信，你的心里一点都不想朕。我。怎么了？咱们俩又不是没亲过，在山西你重伤的那段时间，都是朕帮你清理伤口的，而且还口对口的为你渡药。别再说了。
微臣参见皇上。进来吧。皇上，一环脚受了伤，还是容臣先为他治伤吧。行，你先给他看看脚伤吧。怎么样，这伤要紧吗？伤得很严重，必须剜掉坏死的腐肉，才能治伤。啊，那不疼死了？早知道受这份罪，我还不如让他顺天飞，把我宰了算了。你胡说什么呢？你当时在山西救朕的时候，那股不惧生死、不畏一切的英雄气概去哪儿了？我根本不想当什么英雄，我只是不忍心看你死而已行了，我这没什么事儿了，你们先下去吧。是。朱哥哥，朱哥哥，我们劫后重逢，你为何看上去那么不开心啊？小平内服，大平外敷。我是欠了你钱了，还是偷了你的米了？这脸臭的。跟死鱼烂虾似的。世叔姑娘好生歇着吧，下官告退了。哎呀！怎么了？脚疼。活该，谁让你逞能？真的特别疼。你是脚疼，我是心疼。真正心疼你那个人，是我。朱哥哥，你看，你没事说这些话干嘛呀？哎，说好了。刚才我一个劲儿的跟你说话，是你不理我的。你知不知道这段时间我有多着急，像疯了一样到处找你，可你呢，居然愿意为了康熙这个狗皇帝，舍弃自己的性命。你知道我心里多难过吗？因为，因为他是我的龙小弟，我们是结拜兄弟，他有难我肯定要去帮的。如果他换作是你，我也一定会不惜性命去救你的。原来，在你心里。他已经跟我一样重要了。你自然是要比他重要一些的。如果有一天我们兵戎相见，你会帮谁？我自然还是会帮你的，朱哥哥。也不知道你现在说的话，还有多少是真的。但就算你说的是假的，只要你还愿意撒谎哄我开心，我也把它当成是真的。欢美，你记住了，不许再为康熙以身涉险了，因为他如果没有你，他还可以继续做他的大清皇帝，还有他的三宫六院七十二妃。而如果我没有你，我真的是生不如死了。朱哥哥。你没有了我，你还有光复大明的大业啊！光复大明是我此生最大的责任，可你却是我的命。如果没有你，那我做什么都没有意义了。皇上，竟然为李一欢去大闹法场，这成何体统？太皇太后，其实这也怨不得皇上。那顺天府尹啊，错抓了一批无辜百姓，冒充是对抗朝廷的乱党去邀功。皇上在法场亲自处置了这个顺天府尹，主要是为了安抚民心，倒也不全是为了世书姑娘。这小丫头失踪了好几日。皇上呢，竟然呢魂不守舍的。太皇太后。
这皇上在微服私访的时候，世淑姑娘多少次出生入死的去救护皇上。皇上正值青春年少，难免会动了真情嘛。啊，是啊，他那是为皇上立过功。可是不管怎样，他把皇上迷成这样。也都是他的罪过呀！皇后驾到，臣妾恭迎皇后娘娘。皇后娘娘吉祥。丽妃，快快平身吧，谢皇后娘娘。妹妹，这如今升了妃位，是越发风华出众了。妹妹何德何能，填居妃位，全靠皇恩浩荡。本宫此次操办的典仪，妹妹可还满意？当然满意，只是让皇后娘娘太过操劳，妹妹心里实在是不安。妹妹不必客气，打从妹妹这一进宫，本宫就觉着妹妹啊是个拔尖儿的。必定能得到皇上的恩宠，这不，才几个月的时间，妹妹就从贵人升到了嫔，如今又升到了妃位，真是可喜可贺呀！皇上不过是念在王夫的情分上，体恤妹妹罢了。如今，妹妹已是无父无母的孤女了，以后还要仰仗皇后娘娘多多照应。本宫此次来呀、啊。就是想跟妹妹说一些提起的私房话，你们都退下吧。是。是妹妹放心，妹妹一看就是个面善的人，不比惠妃、贤妃那几个姐妹，一看就不是一个好相处的。以后，在这后宫之中，我就只对你另眼相看。妹妹也不必拘束，尽管把本宫当做自己的亲姐姐，你我姐妹互相扶持，相亲相爱，岂不甚好？能得皇后娘娘垂怜，是妹妹的福分。多谢皇后娘娘。妹妹，快起来吧。啊，姐姐，嗯。听说妹妹和这个世书姑娘李易欢，走得很是亲近。说不上亲近，只是皇上吩咐了。说世书姑娘生性好动，怕闷，命妹妹时常去永乐斋多走动。皇上曾吩咐过本宫和所有的嫔妃，无事都不要去永乐斋。这意思是不希望我等和这个李易欢有所交集，却唯独让妹妹多去永乐斋走动走动。看来皇上心里对妹妹。也是对别人有所不同的，姐姐千万别误会，只是皇上看妹妹性子软糯，不易与人起争端，所以才吩咐的。如今，妹妹已是无父无母，无依无靠，皇上的吩咐，妹妹不敢不听啊。感情在皇上的心里，妹妹还不及李易欢尊贵，妹妹是堂堂丽妃。倒成了，陪他一个笔墨诗书解闷儿的，可不是吗？哎，妹妹，不瞒你说，本宫看到皇上为了李易欢如此着迷，本宫真是忧心如焚呢。姐姐，你
您贵为皇后，乃是后宫之主，那李易欢再受宠，也不会威胁到您的。如果只是威胁到我这个皇后，倒也是好了，就怕他威胁到的是皇上，是我大清的江山。啊！姐姐何出此言？你此次跟皇上在山西被刘德昭和一帮神秘杀手追杀，显然是身边出现了奸细。故意泄露了你们的行踪，这思来想去，唯有李氏兄妹最为可疑了。可是皇上跟妹妹说，那些刺客都是平西王的手下呀。可能这李氏兄妹就是平西王派来的奸细。李一欢此次舍命救皇上，有可能就是一出苦肉计吧。妹妹，你说本宫能不忧心吗？不瞒姐姐，此次我随皇上出巡，我看着李氏兄妹，倒没有什么可疑之处啊。这知人知面不知心呢、啊。妹妹，哎，眼看着后宫之中。你是唯一一个能够进出永乐斋的嫔妃了，不知妹妹可否愿意为了姐姐多多注意这李一欢的动静呢？姐姐放心，一旦我有什么发现，立刻向姐姐禀报。嗯。最近，皇后一门心思要笼络我，想要我帮她在一欢那里打探消息，我已经假意应承了她，大师兄。以后我们的行动一定要更加小心。嗯，我也一直怀疑，我们身边有吴三桂的奸细。我原本以为，这个奸细应该隐藏在索额图挑选的那三十个侍卫当中。但现在这三十个侍卫，除了纳赛都死了，而纳赛又是索额图的亲侄子，可以排除。所以现在，又不知道那个奸细是谁了。会不会是那些侍卫当中有人炸死呢？这是唯一的可能。那个奸细，发现我们已经察觉到他的存在，正在进行内部排查，所以就炸死脱身了。只是当时形势危急，我们根本就来不及检查那些尸体。没想到，让他钻了空子，给跑走了。真没想到，皇后和索额图居然怀疑你和易欢是吴三桂的奸细。好在康熙现在对你们深信不疑，根本不会相信。眼下局势如此复杂。先是不明身份的神秘人，从永乐斋盗走了铜匣，接着，明珠谷又出现了鳌拜的奸细，现在，吴三桂埋伏在宫中的奸细又露出了马脚，到处都是看不见的危机，以后我们行事，要更加小心。嗯，大师兄，你也别忧心，不管形势如何危机，我都会和你们一起共同面对。谢谢你，倾城。没想到，让他钻了空子，给跑走了。真没想到，皇后和索额图居然怀疑你和易欢是吴三桂的奸细。好在康熙现在对你们深信不疑，根本不会相信。眼下局势如此复杂，先是不明身份的神秘人从永乐斋盗走了铜匣，接着，明珠谷又出现了鳌拜的奸细。现在，吴三桂埋伏在宫中的奸细。又露出了马脚，到处都是看不见的危机，以后我们行事要更加小心。嗯，大师兄，你也别忧心，不管形势如何危机，我都会和你们一起共同面对。谢谢你，倾城，走吧。嗯，山西本富庶之地，然朕亲见民生疾苦，而地方官各自为政。巧立名目，收受税银。朝廷所发赈灾银两、粮食，被各州县官员层层盘剥，征入灾民手中，实不足以。灾民食不果腹，流离失所。而众官员香车豪宅，生活之铺张奢靡，尤在朕之上。朕着令，吏部彻查山西贪污之风，以正乾坤。亲此
好了，龙小弟，写完了。你来看看怎么样？嗯，老大，看来你在我这个小弟的调教之下，这个字儿啊大有长进。只是没想到，你身为女子，居然写的字儿能有几分朕的风范。主要啊，还是你的这份诏书内容写得好。这听得我呀是痛快淋漓的。以前小的时候，在我们老家，每一次闹饥荒，饿死很多人。当时看着吧，就觉得特别惨。那个时候，一定在心里把朕骂了几百遍吧？那当然了。这老百姓饿肚子，肯定都是你这个皇上的官儿没当好啊。皇上呀，可不是个官儿。皇上怎么不是官儿了？虽说这贪污赈灾银两的是山西的地方官，可是呢，你这个皇上可是最大的官，这都是因为你的失职导致的。这番话要是在朝堂之上任何一个人说了，朕都不会轻饶的。可现在不是在朝堂啊，而且我也不是别人啊。那你说，你是朕的什么人？老大，这次出巡呢，真的是感慨万千啊！不仅体察了民情，还学到了很多朕在御书房里和朝堂上永远学不到的东西，尤其是还跟你一起经历了那么多惊心动魄的事情，那将是朕这辈子都无法忘却的美好回忆。嗯，你看看这个。还记得那日你说过，这个“龙”字，就是一个“龙”加一个“耳”字组成的，意思就是皇帝的耳朵是个摆设，听不到百姓的疾苦和心声。朕听了那番话以后，心里很是震撼，所以回了宫以后，就立马在这个扇面上，提了这个字儿，以随时警醒自己，不能做一个耳朵是摆设的龙皇帝。你明知道。我就是随便一说，你干嘛这么听我的呀？花儿，等朕办完了山西贪污之事，朕就好好的办你我之间的事情。嗯，你我之间有什么事儿？难道你真的想一辈子只做个笔墨诗书，然后等到你那未婚夫回来，出去跟他成亲啊？你虽然是寻常女子。朕不能立你为后，但是，在这后宫佳丽三千之中，无人能及你在朕心中的地位。所以，朕要给你抬个奇迹，纳你入后宫。不行，这事儿我不同意。朕记得你之前说过，皇帝是这个世上最不值得女人爱的男人。可是，在山西的那间草房中。你不是已经改变了对朕的看法吗？我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是现在我收回这句话，你真的很好。在那间草房中，咱们同居了数日，朕看过你的身子，也把很多第一次都给了你。难道你真的可以做到，心里放着朕，还出去跟你那个杳无音讯的未婚夫成亲吗？大不了我谁都不嫁，我不嫁给他，我也不嫁给你。为什么？龙小弟，你是个好皇上，但是我想要的是个夫君，一个只属于我自己的夫君，而不是让这后宫女人又爱又怕的皇上。可是朕没有让你怕朕啊。难道你单独跟朕在一起的时候会感到害怕吗，龙小弟？你能只做我一个人的夫君吗？你不能。我不想跟东宫娘娘、跟西宫娘娘共享一个丈夫，你懂吗？一个妻子，想见自己丈夫的时候却见不到，每天打包好，期待丈夫发慈悲似的出现。
，对着蜡烛垂泪。这种生活不是我想要的。反正你已经后宫佳丽三千了，少我一个又如何呢？你明知道朕是一个君王，朕不可能只有你一个女人。罢了，纵然朕贵为天子，也不可能做到事事如意。朕只有珍惜有你陪伴的每一刻了。李太医，公公有什么吩咐吗？我看你脸色有些不对，怎么，是不是看到皇上宠爱易欢，你心里不好受啊？这不正是你们想要的吗？你们不就是想骗取皇上的信任跟恩宠吗？这不是我想要的。易欢年少单纯，对感情的事情非常懵懂。我担心呢。你把易欢拉进宫里来，目的就是想骗取皇上的信任跟恩宠。可是没想到，皇上对易欢动了真心，所以你的心里不是滋味。是我大意了，没想到事情会发展成这个样子。哎，看到你们把事情搞成现在这个局面。我也很是不安呐，但我又无可奈何。我知道你跟你爹一直想要光复大明，我劝不了你。可是你们这样做真的很危险，就连我这条老命，恐怕到最后都得给搭上。我劝你，赶紧把易欢从紫禁城给撤走吧。我年纪大了，受不了惊吓了。什么？你和易欢要撤出宫去？康熙跟易欢的情形，你一直看在眼里。我不能把易欢留在宫里了。我明白你心里的痛苦，那你们就先撤走吧。这寻找铜匣和查出明珠谷内奸的任务，就交给我吧。眼下宫里的局势如此复杂，把你一个人留在宫里，太危险了。有你这份担心就足够了。你放心吧，我会保护好自己的。对不起，青城，我是不是太自私了？大师兄，你别这么说。如果任由小师妹留在宫里和康熙继续发展的话，对你来说就是一种折磨。对易欢和我们著名联盟来说，也未必是一件好事。陈大现在对康熙的心思才刚刚开始，赶紧把他撤走吧。谢谢你，青城。只有你，无论在什么时候。都会为我着想，但是我却无以为报。大师兄，你的平安和幸福，就是对我最大的回报。我不走，我还想继续留在宫里。为什么？难道你对康熙动了真心，舍不得离开他了？我哪有啊？昨天在御书房。康熙情不自禁的抱了你，你没有拒绝。我，我
，我……花梅，以前你对男女之事或许很懵懂，但是你难道没有发现吗？你最近对康熙的感情悄悄发生了变化。朱哥哥，我也不知道，我的心……我不能再把你留在紫禁城了，你马上跟我走。可是铜匣子还没有找到呢，而且潜伏在明珠谷鳌拜的那间也没找到呢。青城说了，找铜匣跟查那间的任务，他会去做。那刘雪姐姐一个人在这宫里，多危险啊！说来说去，你还是舍不得康熙，是不是？嗯，这里就像一个大金笼子。我不可能在这待一辈子了，早晚都会撤的。但是走之前，能不能再给我一段时间啊？龙小弟说了，那个刘德昭已经奉旨进京了。难道你不想看一看他就地伏法、大快人心的下场吗？再说了，咱们做这个决定，是不是得跟我爹汇报一下呀？问问他的意见。没准在这段时间里，铜匣子也找到了，内奸也找到了，到时候咱们可以跟雪姐姐一起撤了。现在刘雪姐姐一个人在这儿，多不道义啊！虽然我知道，这些理由不过是你找的借口，但我还是不忍心拒绝你，环梅。那你答应我，等刘德昭伏法以后，马上跟我走。我就知道，我就知道朱哥哥对我最好了。<笑>你呀、啊，就知道欺负我心如，不许再跟康熙那么近了。他要是再对你动手动脚，你得巧妙的回绝他，不能让他再占你的便宜。我知道，知道，知道了。姐夫，御八赞率着三千精骑进入山西境内，接走龙三。既不跟你这个山西巡抚碰面，事后也不差人跟你打声招呼。而现在皇上就宣你进京跟龙三对峙，这事儿我总觉着不大对劲儿啊。其实我的心中也甚是不安呢。我原本以为这个龙三只是哪个偏远地区的小官吏而已，在朝廷中毫无背景，只因是擅长曲中卖职，所以才被皇上破格任命为钦差大臣。所以，他完全不懂这官场的规矩，憋足了劲，想要踩着我上位而已。如若如此，我完全有把握将其斗倒。但是我实在没有想到啊，他居然跟这个御八散有如此深厚的交情。哎，御八散是皇族子弟，手中又统领着朝廷最精锐的骑兵。可是他为了一己私交，不奉旨就擅自带兵进入山西境内。就这事儿，咱们能不能揍他一本？秋官啊，此事我们是假装不知。为什么呀？啊，皇家子弟手握重兵，跟朝中大臣勾结，这是皇上的大忌啊！你懂些什么？这个龙三回京之后，必定在皇上面前举报我诸多的罪状。到现在为止，皇上没有下旨捉拿于我。只是让我奉旨回京与那龙三对峙，这说明了什么？这就说明了我抢先在龙三之前呈给皇上弹劾龙三的折子起了关键性的作用。嗯，秋官啊，在这个微妙的时刻，我们只需要集中我们所有的精力和力量对付龙三一个人，以免树敌太多呀。你说的也有道理。那。咱们怀疑丽嫔是一江湖女子假冒之事，如何处置？哎呀，此事太过匪夷所思啊！这个丽嫔跟舒婉心两个人居然长得是一模一样，到现在为止，我们也没有找到真正的舒婉心。那我们又如何能证明这个丽嫔娘娘她是假冒的？那舒婉心早跟那个孟祥和私奔去了，我正查探。
。现在时间已经来不及了，我先奉旨进京。李平娘娘的事情暂时先不提了。秋哥啊，待我找到真正的舒婉心之后，你即刻进京来见我。那个时候，我们就有翻盘的机会了。姐夫，江湖上我大把的人都撒出去了，你说，他跑得了吗？嗯，苏大人，且慢行。怎么了？下官见过苏大人。啊呀呀呀！你这是干嘛呢？啊、你别这样！不不不,不啊，苏大人，下官没有别的意思，下官只是想请苏大人给下官透露些口风。下官此次进京，到底是凶还是吉呀、啊？哼哼，哎呀，你呀，嗯，我，你呀，哈哈哈哈哈哈，苏大人教训的对，你呀，不用太过担心了啊啊，咱们都是朝廷命官，嗯，这有人弹劾咱们，这应该都是家常便饭。是不是啊？啊啊！下官明白索大人的意思。索大人的意思就是说，现在皇上并未全信那个钦差龙三对下官的弹劾。你呢，且安心的去觐见。你此行一定是有惊无险。多谢索大人指点。行，走着。啊，行行。皇上，山西巡抚刘德昭觐见。宣刘德昭。这，刘德昭，皇上宣你觐见，请吧。刘德昭，还不赶快跪下拜见皇上？嗯。山西巡抚刘德昭，叩见皇上。吾皇万岁万岁万万岁！刘大人，皇上，这些都是龙三。弹劾臣的罪状，都是他无中生有所罗织的罪名，无中生有啊！刘德昭，钦差大人与你无冤无仇，为何要无中生有罗织罪名来诬告你？回皇上的话，这龙三向臣索贿不成，所以怀恨在心。他暗中勾结牛角寨上的悍匪，盗抢我府库的官银，还有这龙三。他死磕玉玺，伪造密旨，干涉我山西地方政务。皇上，这一桩桩一件件，臣据以查实。皇上，请皇上明察。刘德昭，臣在。你文才不错嘛，言语之间的逻辑倒也紧密，难怪你能一路升迁，官拜二品。谢皇上盛赞，臣实在是愧不敢当啊。还有皇上，这是龙三四刻玉玺，伪造密旨，盗抢官银的证据，请皇上明鉴。没错，这个玉玺和密旨都是假的。皇上，除了这些物证以外，臣还有人证。
。此人证乃是山西总兵书建大人府上的管家，他可以作证。这龙三在借住叔父期间，曾经率领手下乔砖改办，勾结山匪，盗抢官府库银。如果皇上想亲自御审此案的话，可召此人进宫质询，此案可立白于天下。不必了，这儿有三个人证，个个都比你那个叔父的管家重要。他们每一个都能证明，这龙三假传圣旨，伪造玉玺，乔装改扮盗抢官银，甚至还谋害朝廷命官，杀了你手下一员，姓杨的参将。吾皇圣明啊！皇上实在是圣明啊，但不知现在那三人线下何处啊？刘大人，别来无恙啊！皇上，此女子乃是龙三的贴身丫鬟呀！刘德昭，我也是证人之一，你可还记得我？皇上，这个人也是龙三的心腹啊！抢到官银也有他的份啊！皇上，不管他们说什么，你可不要听他们的谗言呀！皇上，何止他们俩有份儿？刘德昭，臣子，你为何不抬起头来看看朕？臣第一次拜见天眼，内心诚惶诚恐，臣不敢直视天威，所以朕让你抬起头来，仔细的看看朕。那个刘德昭又怎么样了？呃、啊，后来那个刘德昭啊，吓得都不敢说话了，这身子就跟弹琵琶似的，一直都嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>还真是有趣。真可惜，我没能当场看看他的丑态。哎呀，哎呀，你还好没到现场去看他那个丑态，你都不知道当时啊一股恶臭，结果你猜怎么着？嗯。吓得那次尿裤子了，哎呦，臭的我呀！龙小弟赶紧叫人把他给拖走了。真是没想到，那个刘德昭当初在山西作威作福不可一世，原来这么脓包啊！可不嘛，你都不知道，被拖出去的时候，那次吓得都不敢说话了，那眼睛是往上翻的，然后吐着白沫，就这样，嗯嗯嗯嗯，基本就这样子。这永乐斋这么热闹啊！皇上吉祥，皇上吉祥。臣参见皇上。哎，不必多礼。这个永乐斋啊，是紫禁城里边最自由、最轻松，也是最开心的地方。大家随意就好了。一欢的一欢，你可真是朕的开心果啊！朕每次一见到你，一见到你的笑容，听到你的笑声，就觉得浑身神清气爽，心里充满了阳光。龙小弟，你可是堂堂的皇上。你怎么能学别人听壁角呢？朕还用得着听壁角啊？你这个声音啊，隔着院墙都能听得见。<笑>这么看来，你这脚是不疼了？脚是不疼了呀，不过走起路来还是会一瘸一拐的，特别不好看。哇，你也注意起走路的姿态了？你以前走路的时候，那可是风风火火，连蹦带跳，没一个样子的。哪有？是<笑>皇上。再过几日，便是臣王母的忌日了。臣想带着臣妹去京郊永福寺为王母祈福上香，还望皇上恩准。康熙已将刘德昭和顺天府尹干郭泰的案子
，这由刑部审理。此二人一定会被处以极刑，也算是大快人心了。浩美，你现在可以跟我一块撤走了吧？嗯，我爹过两天回京城，要不然等我爹来了以后，咱们商量一下再决定。义父说过，明珠谷以外的一切行动，交给我来决定。可是。怎么，你又变卦了？呃，不是，我只是觉得，如果我们要撤出紫禁城，如果撤不好的话，康熙肯定会怀疑的，到时候审查起来，雪姐姐怎么办啊？这个你不用担心，我已经安排好了。樊师妹和叶师弟已经随吴应奇的车队进京了，到时候，我们借王母的忌日要到了，一起去京郊的永福寺为他上香祈福，然后我会安排一帮人。扮作是石青红的手下，将我们劫走。如此一来，我们既可以顺理成章的消失，还可以嫁祸给吴三桂，挑起他跟康熙的矛盾。哦，好吧。好，朕准了。到时候啊，朕让礼部的人准备一下，在永福寺给令堂做一场追点。多谢皇上。臣母能享此哀荣，是臣兄妹天大的荣光。你先别急着谢朕。朕还有一项很重要的差事要交给你去办，不知你是否愿意？臣愿听凭皇上差遣。这个刘德昭和顺天府尹甘国泰的案子虽已交由刑部审理了，但是朕明白，这朝中的大小官员中，不知还有多少刘德昭和甘国泰。朕想让您和索额图做钦差，组织一帮有能力的官吏，暗中清查其他官员，看是否还有人故意制造冤假错案，冒领功勋，以此作为整顿吏治的开端。皇上，这这恐怕怎么？你不肯？你要是有什么顾虑，就尽管说出来，朕替你解决。一起。